கைஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு ஆனந்த இல்லம் நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் எப்படி ஆட்டுக்கால் சூப் செய்யறது அப்படின்னு பார்க்க போறோம் இது எங்க அம்மாவோட ஸ்பெஷல் ரெசிபி அவங்க தான் இன்னைக்கு வந்து நம்மளுக்கு செஞ்சு காட்ட போறோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நான் வந்து நாலு ஆட்டுக்காலை எடுத்திருக்கேன் அமெரிக்காலாம் இந்த மாதிரி தான் கொடுப்பாங்க அவங்களே பீஸ் போட்டு கொடுத்துருவாங்க இது எப்படி கிளீன் பண்ணோன்னா ஜஸ்ட் ஹாட் வாட்டரில் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூளும் உப்பும் போட்டு நல்லா கழுவி வச்சுக்கோங்க நான் கழுவி நான் குக்கிங்க்காக தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கேன் ஒரு பெரிய மக்கு சைஸ் வந்து தண்ணி ஊற்றிக்கேன் ஏன்னா இது குக் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகுன்றதால கொஞ்சம் நிறையவே தண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இது கூட என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் நல்லாவே எடுத்துக்கோங்க பதினஞ்சுலேருந்து இருபது பல் பூண்டை வந்து எடுத்துக்கோங்க இது அப்படியே போடுவோம் இதை நசக்கி ஒன்றும் போட போகிறது இல்லை இதை அப்படியே வந்து இதில் வந்து சேர்த்துக்க போகிறோம் இது கூட என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதை வந்து நீங்கள் டைரெக்டாக வந்து இதை வந்து குக்கரில் கூட டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் தண்ணியோடு சேர்த்து இது குக்கரில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுங்க அடுத்துதான் என்ன செய்ய போகிறோம்னா இது கூட இது நான்வெஜ் அப்படின்றதால இதில் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூளை வந்து சேர்த்துக்க போகிறோம் இந்த அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதாங்க இன்னுமே வந்து கொஞ்சம் நல்லாவே தண்ணி விட்டுக்கோங்க இது வந்து கிட்டத்தட்ட நம்ம ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது விசில் கிட்ட விட போகிறோம் அப்போ தான் வந்து இது வந்து சாஃப்டாக வெந்து வரும் இது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி அந்த காலை பொறுத்தும் இருக்குங்க இள ஆட்டு காலாக இருந்துச்சுன்னா ரொம்பவே சாஃப்டாக வந்து குறைஞ்சபட்ச நேரத்துலேயும் வந்து வெந்துடும் இன் கேஸ் வந்து இது வேகலைன்னா நம்ம ரெண்டாவது வாட்டி மறுபடியும் குக் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து நம்ம இந்த மூடி போட்டு ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் விசில்ஸ் வந்து விட போகிறோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு விசில் வந்துடுச்சு நான் வந்து இதை அடுப்பை அணைச்சிட்டேன் பாருங்கள் இந்த ஆட்டுக்காலில் இருக்கிற எண்ணெயெல்லாம் வந்து வெளியே வெளியேறி இருக்கு லிட்டில் அடுத்து தான் என்ன பண்ண போகிறோம்னா கூல் டவுன் ஆகட்டும் ப்ரெஷர் வெளியேறட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த ஆட்டுக்கால் சூப்புக்கு தேவையான நான்வெஜ் மசாலா வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் நான் இதை எல்லா வீடியோலும் சொல்லியிருப்பேன் மோஸ்ட் ஆஃப் தி நான்வெஜ் ரெசிபியில் நாம் நம்மளுக்கு இது வந்து நான்வெஜ் பொடி செய்யறதுக்கு என்ன தேவைப்படும் அப்படின்னு சொன்னால் தனியாக வந்து ஒரு டூ டூ ஸ்பூன்ஸ் தனியாக எடுத்துருந்தீங்கன்னா ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஸ்பூன்ஸ் வந்து ஒன் ஒன்லேருந்து ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஸ்பூன்ஸ் வந்து மிளகு அதுக்கப்புறம் சோம்பு அது ஒன் ஸ்பூன் சோம்பு இது டூ ஒன்னா அது ஒன் டூ இஸ் டூ ஒன் இஸ் டூ ஒன் அந்த ரேஷியோவில் வந்து இது ட்ரை ரோஸ் பண்ணி பவுட்ரு பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் வந்து ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் பாருங்கள் ஒரு பத்து பதினஞ்சு விசிலுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி வந்து அதில் இருக்க எண்ணெயெல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வந்திருக்கும் அந்த சூப்புக்கு இந்த எண்ணெய் தான் வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே நறுமணத்தை கொடுக்கும் இப்போவே செம்ம எம்மியான ஒரு ஃப்ளேவரை வந்து கொடுத்துருந்துருக்கு நம்ம அடுத்த ஸ்டெப் என்னதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க இதில் வந்து நம்ம இப்போ வந்து தாளித்து அதில் கொட்ட போகிறோம் அதனால் ஒரு பேன் எடுத்துருந்துருக்கோம் இதில் வந்து தேவையான அளவு எண்ணெயை வந்து சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் வந்து நல்லா சூடாகிடுச்சு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா எடுத்து வச்சுருக்க பட்டை கொஞ்சம் லவங்கம் அப்புறம் வெங்காய வடகம் இதை வந்து நம்ம சேர்த்துக்க போகிறோம் இது கொஞ்சம் லைட்டாக பொரியட்டும் பொறிஞ்ச உடனே இதில் வந்து நம்ம அடுத்து தான் வந்து கருவேப்பிலையும் வெங்காயத்தையும் போட்டு வதக்கிக்க போகிறோம் இப்போ கொஞ்சம் பொரிய ஆரம்பிச்சிச்சு இப்போ வந்து நம்ம வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் ஒரு பச்சை மிளகா அதுக்கப்புறம் எடுத்து வச்சுக்க கருவேப்பிலையை சேர்த்து வதக்கி இப்போ இப்போ உங்களுக்கு இந்த வெங்காயம் வடகம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அதுக்கு பதிலாக கடுகு வந்து கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வெங்காயம் வந்து பொன்னிறமாக வந்து வதங்கி வந்துருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இஞ்சி பூண்டு விழுத வந்து சேர்த்துக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி நீங்கள் இடித்து எடுத்துக்கோங்க இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இருக்கும் இதை வந்து சேர்த்து வதக்கிக்க போகிறோம் இதை கொஞ்சம் ராஸ் மில் போகிற வரைக்கும் வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து இஞ்சி பூண்டு வந்து நல்லாவே வதங்கிடுச்சு இப்போ வந்து தக்காளியை சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் இப்போ வெங்காயம் தக்காளி வந்து நல்லாவே வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த வதங்கின வெங்காய தக்காளி இஞ்சி பூண்டு விழுத வந்து நம்ம வேக வச்சு வச்சுருக்க இந்த கால் கறி கூட வந்து ஊற்றிக்க போகிறோம் இதை வந்து அடுப்பு ஆன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறோம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா இதே அடுப்பில் வந்து நான் வந்து குக்கரை எடுத்து வச்சுக்க போகிறேன் இந்த மாதிரி வச்சுட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க வதக்கி வச்சுருக்க வெங்காய தக்காளி விழுத வந்து இதில் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோ
தேங்காவுடைய வெளி ஓடு இருக்கு இல்லைங்களா அத வந்து ஒரு சிறு துண்ட வந்து இதுக்குள்ள சேர்த்துக்கோங்க சோ தட் இந்த மாதிரி போட்டீங்கன்னா குக் பண்ணிட்டு அப்புறம் அத வந்து டிஸ்கார்ட் பண்ணிடுங்க சோ தட் அந்த மாதிரி போட்டீங்கன்னா வந்து ரொம்பவே சாஃப்டா வந்து வெந்துரும் என்கிட்ட இல்லாததுனால வந்து நான் சோடா தான் போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு வந்து உப்ப சேர்த்துக்கோங்க இந்த குழம்புக்கு தேவையான அளவு வந்து இந்த குழம்புக்கு தேவையான அளவு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து மிளகாத்தூள் குழம்பு மிளகாத்தூள வந்து நம்ம சேர்த்துக்க போறோம் அவ்வளோதாங்க இதை ஒரு வாட்டி நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இதை வந்து நம்ம மறுபடியும் வந்து குக்கரை மூடி போட்டு ஒரு ஃபைவ் விசில்ஸ்க்கு விட போகிறோம் இதுதான் செகண்ட் ஸ்டெப் அடுத்தது இது வெந்து ஃபைவ் விசில்ஸ்க்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் குக்கரை ஓப்பன் பண்ணிடலாம் அஞ்சு விசில் கழிச்சு பாருங்க செம்மையாக வந்திருக்கு அதில் இருக்க எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு இந்த மாதிரி வந்திருக்கு இப்போ இப்போ மறுபடியும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்க போகிறோம் ஒரு மிதமான சூப்பில் வச்சுக்கோங்க இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா இது ஒரு வாட்டி கிண்டி விட்டுட்டு பாருங்கள் இப்போ ரொம்பவே நல்லா சாஃப்டாக வெந்திருக்கு நம்ம சோடா போட்டதால் அவ்வளோதான் இதில் வந்து நம்ம நான்வெஜ் மசாலா பவுடரை வந்து சேர்த்துக்க போகிறோம் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இந்த நான்வெஜ் மசாலா பவுடரை வந்து சேர்த்துக்க போகிறோம் இதை நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி இப்போ காட்டினேன் இல்லைங்களா தனியாக சோம்பு அதுக்கப்புறம் மிளகு இதை வந்து ட்ரை ரோஸ் பண்ணி பொடி பண்ணி பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கிறத தான் வந்து இப்போ நம்ம சேர்த்துட்டு இருக்கோம் இதை வந்து போட்டுட்டு நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு டூ மினிட்ஸ் வந்து இது குக் ஆனால் போதும் நம்ம அந்த மசால் நான்வெஜ் மசாலா பொடி போட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சுங்க இப்போ பாருங்கள் எண்ணெய் வந்து சூப்பராக வந்து பிரிஞ்சு வந்துருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா கொத்தமல்லி போட்டு நம்ம இறக்கிக்கலாம் இப்போ வந்து அடுப்பை நீங்கள் அணைச்சிடலாம் அவ்வளோதான் அவ்வளோதாங்க நம்ம ரொம்பவே மனமான சுவையான ஆட்டுக்கால் சூப் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இது இட்லி தோசையோட செம்ம காம்பினேஷனுங்க அதை தவிர்த்தோம் நீங்கள் இடியாப்பம் சப்பாத்தி பரோட்டா ரைஸ் இது இதுக்கும் வந்து நீங்கள் வந்து செஞ்சு சாப்பிட்லாம் ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கன்னா இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு வீடியோவோட உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி